到底发生什么事情了？奶奶病了，这些年为了等我回来，一直在投石灵力支撑身体。如今灵力耗尽，寿命也只剩下几个月。爷爷走得早，爹也走得早，奶奶为了涂山石。耗尽心血，没过上一天舒心的日子。奶奶让我三日后接任涂山氏族长，我我没办法拒绝。明白。我原本打算，不管奶奶同不同意，我都要和你在一起。可是现在，对不起。没关系，真的没关系。小妖。没有让你失望了。如果你真的狠心抛下一切，连对你恩深情重的奶奶也不顾，即便是因为我，那也不是我喜欢的景了。对不起，心里睁不开的枷锁。其实是你心里的柔软，而恰恰是这份柔软，让我喜欢你。成了。这只延命蛊虽然不能治好太夫人您的病，但可以延长两到三年的寿命。奶奶，您感觉如何？好多了，好多了。谢谢王姬，太夫人您客气了。小姐，哎、小姐你怎么了？怎么了？我没事，或许是昨晚休息的不太好，有点头晕。小姐，帮，请王姬帮忙看一下王姐，我的身体怎么样？王峰小姐有身孕了。的事情都是我一时糊涂，你千万不要责怪姬奶奶。你怀了景的骨肉，是我们涂山氏的大功臣，何错之有啊！我死而无憾，我死而无憾呐、啊！奶奶，只要你摇头，我就相信你。涂山姐，你否认啊？王姐，我不会争什么，我也争不过，我只求孩子可以平安出生，求天下开恩
：“你生孩子，求我做什么？”这是什么话、嗯？奶奶，肚子里的孩子是我们涂山氏的嫡长重孙，当然要生下来。王姬，请问，我的孩子可以平安出生吗？你的脉象平稳，无病无痛。平日里注意一些，母子自然会平安。嗯。谢王姬，恭喜太夫人，恭喜奶奶，恭喜太极。张轩还没有找到能送若木花的女子，就成婚了。我虽然找到了那个人，可那个人却跟别人结婚生子了。今日是你哥哥的大喜之日，你不去给他道喜，却躲在这里唉声叹气。我心里想什么，你怎么能明白？除了涂山璟。还能有谁？我心里难受，你也可以感觉到。你要是怕什么都被我感觉到，就别自己折腾自己。你不要心痛，我也能好过些。妹夫不是去参加赤水族长的继位典礼了吗？怎么还有空坐在这儿做算术啊？一会儿六，一会儿七的。小妖和风龙订婚了。消息应该很快就会传遍大荒。怎么会是风龙？论家世才干，风龙都无可挑剔。小妖不选他，难道选我这个背信弃义的混账，和你这个……我这个什么？你确实是个混账。小妖如果在乎家世才干，这世上压根儿不会有什么夜市气。